，我是广西木舞剧团的老演员陈小芳。1956年4月，广西木偶剧团成立。陈小芳作为木偶戏演员，是剧团成立和发展的见证者。从14岁开始拜师学艺，他跟着师傅们走南闯北。凭着对木偶戏的热爱和坚持，很快成为剧团的台柱。其实做木偶演员呢，就比较辛苦的，又要学人的形体功、表演功等等，再来教木偶怎么表演。那时，陈小芳晚上要上台表演，白天还要负责培训木偶班的新学员。如今，作为广西木偶戏的代表性传承人，陈小芳承担着木偶戏教学和演员带训的责任。广西木偶剧团演员队副队长罗苑平，正是陈小芳的学生之一。罗苑平从四岁开始学习舞蹈，九九年毕业后进入广西木偶剧团，从业至今已有二十多年。那个时候，广西木偶戏、广西木偶剧团在我们广西文化界、艺术界还属于比较小众类的艺术门类，很多人不了解、不认识木偶戏，包括我在内。我当时都对木偶戏都是一知半解的，所以那个时候观众对木偶戏的不了解，导致了我们这个市场开拓、我们的发展就比较的落后、比较的低迷。当时的木偶戏演员身处幕后，表演方式较为传统。剧团领导决意革新，想要打破这种传统的表演形式，让演员走向台前，向观众揭秘木偶戏的记忆。由此，对演员提出了更高的要求，需学习包括声乐、台词、舞蹈、戏曲、表演等多个门类的艺术。木偶表演就是一门综合艺术，它不是说你只要会举木偶就行了，它必须要很多门类的。你都得都得会，而且不光说你知道，还得精。你把你的生命，把你的呼吸，通过你的手手上的活技技术活传导到这个偶上，那这个偶是有生命的，它是有呼吸的。在罗苑平看来，表演木偶戏首先要克服的困难就是重量。想要让木偶活起来，首先得举稳了，而一个普通木偶重量可达五至二十斤，长时间的托举木偶。考验的是演员的力量和耐力，也为演员们带来了严重的职业病。既然如此，罗苑平缘何坚持至今？站上舞台了以后，就很享受当聚光灯，所有的灯光打在你身上的时候，你进入到另外一个人物，你走的是另外一个人的人生。我对我的徒弟，我对我的学生，我都是这么跟你们说：你站上了舞台，你就要学会享受舞台。享受所有人对你的审视，所有人给你的赞赏，所有人给你的赞扬、掌声，当然也要包含下所有人给你的批评。木偶戏的主要受众是孩子，而表演就是他与孩子们沟通的桥梁。小观众拍照留留影的时候，我最喜欢那个时候，最享受那个时候。为什么他们会跟我说？阿姨，你的红孩儿演得好好好，太好看了！我就觉得哇，那一刻所有的付出，所有的都是那种累、酸痛都是值得的。谈到木偶戏的传承与创新，罗苑平表示，既要引领年轻观众去探索传统的表演形式，也要找到更好、更奇妙的点子，让观众用一种新的眼光去看这门传统艺术。那如何去创新？那我们就要觉得，就是艺术门类是相融的，各种艺术门类都是相融的。更何况木偶表演艺术是一个综合的艺术门类，它所以说它的兼容性、它的包容性更强。所以我们把话剧、把舞剧、把音乐剧、把所有歌剧是这种各种艺术门类融入到我们的木偶戏戏剧里面来，特别是儿童剧，然后展开重新一个重新打开这个幕布，重新去展开这个舞台，让大家进来探索。就是我们的初衷是这样子，我们也希望我们能够呃方向走对了。舞台上的演员赋予木偶以情感，而舞台下的匠人赋予木偶以身躯。一个木偶的成型需要经历构图设计、模型制作、躯干组装
、面部上妆、服饰设计等多个工序。在剧团的舞美创作部，木偶制作师罗勇正忙着组装一个木偶模型。木偶大概要花多长时间？久哦，如果像这种的话，单是做一个模的话，贴膜等到阴干的话，大概一个星期。你得要喜欢这个呀、啊，你不喜欢这个你是做不了。陈小芳、罗运平和罗勇这些木偶系的从业者们，凭着满腔的热爱和多年的坚守，将木偶系这门古老的技艺传承下去，并不断推陈出新，为传统文化。带来新生，让小小的木偶顺应新的时代发展，走向更广阔的舞台。<音>